Tudo bom? Ah, tá, vai, vai. Não me ajuda a buscar nem. <笑>江口郭女士，你愿意嫁给顾延良先生吗？江小姐应该不会想要看到江氏几层千金惨被魏红府抛弃吧？现在不能暴露身份，走一步看一步吧，先远离男女主再说。没错，我已经是顾先生的女人了。站住！江国国，你们要去哪儿？许少有些多管闲事啊，我和我的未婚妻去哪儿？有必要向你汇报吗？这该死的霸道！这扑面而来的玛丽苏氛围，哎，你你你干嘛？
，这究竟是怎么回事？那我还不快给果果道歉！我是不会对不起暖暖的。你。女配和男主解除婚约后，女配的爷爷气血攻心晕倒，女配最后为情所困，意外发生车祸身亡。再这样下去，我不就得领盒饭了吗？果果，呃，您醒了，爷爷，你好些了吗？果果，是爷爷不好吗？要不是我拆散了你的爸爸和妈妈，你也不会。从小就没了父母，本来想着有许爷爷照顾你。爷爷，其实您对我一直都很好，我一直都觉得很幸福。我，我是真喜欢顾彦良的，他对我很好。嗯、呃，我之前一直误以为自己喜欢的是许毅，直到遇见顾彦良之后，我才知道什么是真正的喜欢。肺腑的告白，果然听到了。嗯、呃，老人家身体不好，我得哄着。那我有没有准备了个什么，成为张小姐的家人？嗯，今天谢谢你啊，我要回去给爷爷煮粥了，你可以先走。张小姐还没回答我的问题呢。什么问题、啊？让我成为你的家人。你做梦！许少不去陪伴家人，来这里做什么？顾总不去照顾生病的母亲，又来这里做什么？江果果，我劝你离他远一点。兄弟，咱俩已经解除婚约了，从此以后一别两宽，各生安好。你作为一个男主，我是说你和孟兰好好的，最好离我远点。我明白了，是我多管闲事。什么人啊，这都是啊，说破剧情。嗯，那个，我爷爷在家等着我，我先回去给他煮粥了啊。你怎么还在这儿啊？在自己未婚妻家吃个晚饭，不过分吗？我再强调一遍啊，我不是你的未婚妻。爷爷还好吗？好多了，已经先下了。你会做饭？煮粥嘛，很简单的，跟这网上菜谱学就行了。那还有粥吗？呃，还有一小口。万万没想到，竟然会亲眼看到冷血无情的大反派在这里做饭。尝尝。入口即化，简直好吃到哭。嗯。嗯张小姐，真是人不可貌相。呃，我今天是超常发挥，我平时吃的很少的，小鸟胃，你懂的哈。我发誓啊，我平时真的吃的很少的，我现在吃的想吐、啊。顾爷爷，你个兔崽子，好端端的，为什么想吐？爷爷，我不是。你现在可是两个人，可要多注意休息啊。你呀你，算了，你们抓紧时间把证领回来。领证，爷爷，事情不是你想的那样的。哇，既然是这样，那也好，我们江家呀，有后了。呃，就算有了孩子，那也是姓顾吧。说到这里，孩子姓江，你没有疑义吧？一切，都听爷爷的安排。啊！<笑>快快快！你们明天就把这个证领回来，抓紧时间，那是一寸光阴一寸金呐、啊！这爷爷怕是不妥吧？<笑>我们我们也是这么想的，可爷爷可真是心有灵犀啊！我带你这么坑人的？<笑>果然，人类的悲喜并不相同。你刚才干嘛不解释啊
，未婚夫变丈夫，怎么想都是升职了，不是吗？让老人扫兴总归是一件不好的事情，更何况，我也需要一个妻子。你需要妻子，关我什么事儿啊？因为你是最合适的对象。既然达成了共识，明天我来接你啊，顾夫人。谁跟你达成共识啊？顺便说一句啊，顾夫人，没想到你占有欲这么强。顾延良，哎呀，我不就是吐槽了小卓几句吗？还让我穿书了，莫名其妙招惹了大反派不说，哎，算了，既来之则安之吧。来电话啦，金姐，喂。Space Club， 等你哦。哎，什么？金姐，这不是小说里面经常给女配出馊主意的男闺蜜吗？不能去，不能去，这去了不就露馅了？谁呀你？姐妹是我。姐妹，你怎么穿的这么艳俗啊？这不是你些风格啊？天啊，罗，我怎么知道女配原来的穿衣风格？偶尔换个心情。姐妹，我够意思了，待会儿啊，你就抢好吧。你要干什么？这酒甭管了。我告诉你，男人都是挺会啊。哎呀，这酒都是好酒，可惜了。啊、真会叫啊！在哪学的呀？此地不宜久留，我还是先撤为妙。哎呀，呃，不了，谢谢，我不了啊。傻了吧你姐妹？来来，怎么这么怂啊？就不像你了呀？停、啊！你们太过分了。阿姨，采访你来了，我好害怕。张果果，直接清场也不过如此。你走。你磨磨蹭蹭下手慢了呀，怪不得书上说这个金刚是个猪队友。我刚才记得明明锁上了门，难道是没锁上？算了，来都来了，点点酒吧。哎，服务员，加酒。江果果女士，你愿意嫁给顾延良先生吗？什么你房间啊？这是我家，你就是不想负责吗？负什么责？昨晚我可是拼死抵抗，实在是顶不住夫人，把我们硬上钩。你胡说八道！夫人，句句属实啊。
ですよ、全然。好了，早上都你呢。我们昨天晚上什么都没发生。真的吗？又怎么了？我都那样了，你还这样，那不是显得我毫无魅力吗？起来吧，等会我们出去。去哪？领证。什么？我结婚了？这个世界也太魔幻了吧！郭先生，郭先生，请问你们是互相小姐联姻吗？我们是因为互相喜欢。周小姐不是谈的喜欢你们会员吗？你一点都不介意吗？我懂这一刻很久了，只要是他。留宿，失望了。我才没成、啊。放心，以后机会还有很多，让你放着
，喂，电话提前。消息啦！新婚快乐，顾夫人。想不到这大本子还挺飘，得亏我眼睛小说看得多，这点掉出小技，毛毛雨，撒撒水啦！哎呀，不上班可真好，被窝之外皆是他乡。哇、哦，这也太奢侈了吧！这有的连标签都没摘。一个是穷困潦倒的滞销小说作者。一个是衣来伸手、翻来张口的千金大小姐，真是一个天一个地。爷爷，早上好。乖乖，吃早餐呢。你们准备什么时候把婚礼办呢？抢早了吧？爷爷，婚礼的事儿不急吧？不急，这证也领了，孩子也有了。还不急吗？就是因为孩子，爷爷，你想啊，这婚礼多麻烦呀，万一要生到孩子，不就不好了？你不无道理，回头我让张姨给你准备些孕妇补品，还有中药。张姨是不是又给自己挖坑？这家伙，不管是办公室还是家，这装修风格简直一模一样。你弟弟婚什么人呀？嗯，没什么，没什么。这个怎么这么像本小说的东西啊？一个零的而已，至于这么宝贵吗？它很重要。这么重要，你放柜子上？为什么不放保险箱里啊？因为我怕我再也见不到它。哟，听这语气，初恋女友吧？叫我走。来，果果，快过来，快过来，你舅舅来了。啊、呃，舅舅好。<笑>这么大的事也不告诉舅舅、嗯。小说里女配的这个舅舅，在爷爷病重时趁火打劫，联合董事会揽权，加速了爷爷的病情。哎，江总，您身子还在调养着，果果呢又怀孕了，这公司没有主心骨，恐怕……要不这样，我呢，先帮果果看管着，等时机成熟了，我再把江山交还给果果。爷爷，我想学习管理公司。好啊，果果，你现在还是要给孩子为重啊，孩子还小，不碍事的。怎么，舅舅不希望我去公司？啊、怎么可能？我求之不得。那就好。越来越有意思。对了，许氏那边有什么动静吗？你不是怀孕了吗？你怀孕了？啊，没事没事，俺大舅子。那个，你是怎么知道的呀？听梦梦你说的呀。哦，你不要误会，我绝对是站在你这边的。姐妹们，能不能做好用啊？这么大事居然还瞒着我。行，孩子出生了，认你做干爹，怎么了？那还唱了？姐妹，你怎么来了？今天回家，什么情况呀、啊？这是、啊？呃，对，你好，你好，顾总。呃，我是金刚，很荣幸认识你。哎，顾总，你不喝了吗？再走啊。那个，你是怎么知道我在这的？这个地方，不是被你们承包了吗？你这么了解我？叔叔，叔叔，给漂亮姐姐买束花吧。你不老啊？怎么就叔叔了？现在还有什么比年轻人被叫叔叔阿姨更惨的事儿了？还好我童言无敌。不过今天顾颜良吃瘪的表现可太爽了。不过他是怎么精准的查到我的定位的呀？这件事情肯定没有那么简单。老公，哎，休息了。啊，舅舅。舅舅今天啊，把昨天的课程再继续，好吧？你看到这里啊，舅舅慢慢跟你说。这老家伙说的是什么呀？
不？你不懂的，没关系啊。他说：“你不愿意学，你不勉强啊。”喂，果果，舅舅在你旁边吧？在。你把手机放下，旁边有耳机。果果，你呢？回去好好养胎。公司这边嘛，收益法的重点呢是确定收益率和折现率。公司并购股权取决于企业对其未来收益的大小和时间的预期。回头你让专业评估部门出一份报告给我。怎么了？还有什么问题吗？啊、没问题，没问题。那没问题，你就先忙吧。我这边还要分析一下资料。哦，那好。哎呀，顾大总裁，你可真是料事如神啊！谢谢顾夫人的称赞。你怎么知道我今天上班？又是怎么知道舅舅会用晦涩难懂的专业知识压制我，企图让我知难而退的呀？你觉得呢？你该不会在我身上安了监听器吧？在顾夫人心中，原来我是这样的坏人。今天谢谢你了，这么没诚意，好歹请我吃个饭吧。行，请你吃饭。等会我来接你。嗯。还有五分钟，我可真准时。这么多人来吗？走，都给我老四带走。是，你也被绑了？内讧？你看我这体格，像是跟他们一伙的吗？绑架还分好几拨人，我这运气不买彩票是不是浪费了？放心，人已经捆上了。什么？搞残废？还要弄残我？我怎么这么倒霉呀、啊？我，不行不行，坐以待毙，不是我的风格。哎，你给我把绳子撬开，快！凭什么绑你啊？啊，咱俩现在可是一条绳上的蚂蚱。他们要弄残的是你，关我屁事啊！你这熊孩子，他们那么凶残，你以为能放过你、啊？行，就算他们放过你，你以为你能逃得过法律的制裁吗？你姐姐承受得了这个打击？啊、这就对了，快快快！不行了，不行了，走不动。扭着了是吧？你先走吧，我给他们真的追上来了。哎呀，我是那么不讲义气的人吗？走。啊、我现在终于相信，你不是欺负我姐姐那我人了。哎呀，别说了，别说了。我去给你弄点吃的啊。
什么大反派啊？嗯，就是你啊，大反派。你说，你是不是在我手机里面装什么东西呢？嗯，你算。我大人不计小人过，不跟你计较。反正我又不属于这里。什么叫不在这里啊？就是我不属于这个世界呀、啊，我是属于我。我明明是某人照镜子照的太入迷了吧？顾延良那个人仿佛有什么大病，真是<咳>。做什么？我的副考，夫人专用。用不着，我有钱。夫人的钱是夫人的，我的钱当然也是夫人的。玛丽苏小说总是少不了给副考的情节，但是他好端端的，给我钱干嘛？难道是因为昨天晚上那档子事儿，要给钱人，我给你钱，你服务我，我。爷爷，果果，你昨天可让爷爷担心坏了，下回出剑一定要带上保镖。爷爷，你看我这么好好的吗？活蹦乱跳的。那个，心态点。走。还有你，这果果都怀孕了，就不能多陪陪她？这要是出了什么事儿？是我的疏忽，今后我一定把果果和孩子都放在第一位的。坐吧。回头你们要开始胎教了吧？胎教？现在也太早了吧，爷爷。不早，不早。是啊，不早了。我准备把老师请到家里来，胎教一定要做好，不能让我们江家输在起跑线上。呃，爷爷，我突然想起来，公司那边还有点事儿，我就先走了啊。是，那我送你。呃，爷爷再见。再见，再见。我刚瞎说的，今天公司不开会。啊，这也不能怪我啊！要不是你承认我怀孕，能有后面这件事吗？那我补偿你，今天我就带你好好出去玩。这就是你带我来玩的？我我这挺好看的，放松最重要嘛。钢铁直男，老天爷快收了他吧！没事吧？你怎么在这儿？你怎么在这儿？我来运动啊！不愧是亲兄弟啊，这默契。疼吗？疼。想不到顾总对自己的妻子下手也这么狠啊！关你什么事啊？也不知道有没有机会和顾总切磋一下。不好意思啊，你不配。反派就是反派，杀人于无形。郑国果，你真的知道他到底是什么样的人吗？许少这么有空的话，还是多关心一下许氏集团吧。这是什么？对不起，这家伙看来是个嘴炮高手啊，应该是没带女孩出来约会过。不过知道买药，还要顺带买糖，还算有的救。顾院长，你是不是没和女孩约会过呀？这这怎怎么会？那篮球场。嗯。果然。怎么了？顾院长。刚才许一问我到底知不知道你是一个什么样的人，所以
你到底知不知道？我知。喂，好好的一个人怎么说跑就跑了？什么人啊？嗯，挂了吧。没事，那个今天我还有点事，我得送你回去。究竟什么事儿，能让他有这个表情？现场的那个男人。喂。哎呀，哎呀，累死我了！这到底什么事儿、啊，姐妹？你知不知道我有哪些比较熟悉的男性友人呢？男性友人？嗯。这、啊，没错，你当年的风采，那可谓是。男人拽，你就拽，分手就分手，下一个更乖。说好女配爱男主爱的死去活来的呢？这个女配怎么净给我惹麻烦？官儿，没想到这么多年过去了，你对我还是念念不忘了。记得太改说过一句经典名言：“我的存在就是一个永久的传奇。”这，就是生活。长，很坏。你你你怎么突然醒了？被你磨醒了。看来夫人被我的肉体安慰了。我在。我很柔情。生命在于运动，我得好好锻炼。谁知道下一次在什么时候才能到那个世界呀、啊？这是我给姑娘你唱的歌吗？要吃饭啊？夫奶要吃饭。你家人呢？不管。好好好，啊、我带你去吃饭。啊一个疯子不好好在精神病院里待着，阿姨麻烦让一下，我们要回家吃饭。回家？<笑>不过也是，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，照顾他的母亲是应该的。他果然是顾彦良的母亲，带着一个这么拖油瓶的母亲，他为什么疯？您难道不知道吗？我我怎么知道？说不定呢，他们家就是基因差，骨子里啊留着就是疯子血液。你、啊、为什么还不死？你这样活着有什么意义？你只有死了才会解脱。许氏这么多年一直啃老本的原因了，有您这样的后人，许氏不倒，一定是老天恩赐了。你给我等着。嗯、阿姨没事吧？医生说没什么问题。如果我没记错的话，接下来他的母亲意外坠楼身亡，也是从这里，他对许氏次次下狠手。我先送你回家吧。顾延良，嗯，我，你，要不还是多去医院守着阿姨吧。公司还有事要处理，医生说没什没什么大碍。我不想让你后悔。嗯。喂。好，我知道了。你刚说什么？没事了，我们走吧。明明现在很多剧情都改变了，但是一切似乎都在按照原有的方向走。你怎么来了？我家也住这附近啊！哎呀，差点忘了，女配和男主住得近。梦远的事儿，谢谢你帮他。啊，那都过去多长时间了呀？你伤怎么样了？他在篮球场怎么能那么对你呢？他那是无心的。再说我也没有被伤到，我们之间那顶多算是情趣。你和梦暖应该也有吧？你还记得我们小时候吗
。我又不是小说里面的江国公。再说了，小说里面对你俩的过去，因为这是一带而过呀。那我怎么可能知道？你在说什么？啊，没什么，没什么。哎<笑>，我们怎么就走到了这一步呢？啊，那个，我今天还有事儿，我就先走了啊。江国公，我就先走了啊。哎，你刚才要跟我说什么？有机会再说吧。哦，谁给你们机会再说？咱俩就好，你。真心顾顾夫人，谁是顾夫人、啊？臭不要脸！江小姐，你好，我是乔娜。这位是我公司副总，这次跟我们一起出审。哦，那你们先忙，我们先走了。我明天送你回家吧。不用，我自己打车。可是你现在，总，飞机还有半个小时就开始起飞了。好吧，那你自己路上注意安全。什么嘛？美人就带着出差，收拾行李这种杂活就找我，我是糟糠之妻吗？我明明也是美女啊，嗯，小美女吧。我还有机会回去吗？其实这里也挺好的，但是……喂，是我，顾延良，你换电话号码了。嗯，你怎么了？三集团的项目不顺利吗？没有，很顺利，已经签合同了。啊、哦，那恭喜你。晚安。晚安。他是怎么了？怎么怪怪的？舅舅，你怎么不打个招呼就来了？公公，开，舅舅送给你的新婚礼物，开不开心？啊。<笑>惊喜，开心，来，试试。呃，不了吧？怎么会这样？太难受了。这辆车，我想起来了，如果没有错的话，书中的江果果应该就是开着这辆跑车掉入水中溺死的。但是小说里没有提到这是谁送的车呀，只是说这是一辆十分重要的红色跑车。真的是疲劳驾驶，意外落水的吗？老公，怎么了，舅舅？想什么呢？这么入神？来，来来，赶紧溜溜去。啊，不了，舅舅，那个我今天有点不太舒服，改天吧。那好吧，呃，你先去忙吧。好。顾总，他失踪了。什么？他不是去出差了吗？他今天凌晨赶回来火葬了母亲。火葬？他母亲？其母被其父抛弃后精神失常，一直在精神病院接受治疗。昨日下午病情发作，意外坠楼身亡。夫奶要吃饭，好、嗯、好好，我在。所以说，每个人的结局终究是逃不过小说原本的安排吗？你给我等着。对，他偶尔会去青城山。青城山。喂，是苏苏好。是江小姐，这个车有点奇怪啊。明明这个新车刹车是有问题的，还好及时发现了，一定保证给你修好。好，我知道了。刹车有问题，我的好舅舅。顾院长，嗯。这里也没有孙特助说的那样又小又破的呀。原来这里是又破又小，下雨天还会漏雨
我妈跟我说，让我经过漏雨的那块地方，把它散过去。后来我把这里修整成了这个样子，里面种满了我妈喜欢的植物，她就异常排斥这里。后来我才明白，老房子存在的意义，是因为它承载了我们和家人的回忆。我上次在你家桌子上看见你和你妈妈的合影，你妈妈真的好漂亮啊！她年轻的时候确实很漂亮，不然那个人也不会一直停滞不是。我妈她真傻，挺着个大肚子一直等啊等啊，等到的却是人家攀上了高枝，入赘了徐家。后来呢？后来，我妈就生下了我，含辛茹苦的把我养大，可始终就抱不住火。徐家知道后，百般欺辱我们。我妈她处处忍让，可最后，还是被逼成了精神失常。你知道吗？徐毅是跟着徐家进的。我妈她明明没有名分，却一直坚持让我跟着她姓。这真的值得吗？或许，阿姨并不后悔吧。嗯，人生好像无论怎么选，都会有遗憾的。不过，这一生要是真能遇见一个喜欢的人，未尝不是一种幸运。干杯！嗯、我想，我很幸运。那、啊，之前你说你不会做饭，可我看着手法。估计没个几天下不来。嗯，你得允许有人天赋异禀。你和传闻中不太一样，和我想象中也不太一样。他不会察觉到什么了吧？快吃吧，等会带你去个地方。哇，这里真的有湖哎！这里可不只有湖呢，我小时候经常来这里看星星，还发生了一件很不可思议的事情。什么事情啊？有一次啊，我躺在这里看星星，不小心睡着了。再次醒来的时候，已经在一个黑漆漆的房间里。你也知道，我无法适应黑暗。在我最难受的时候，有一个小女孩一直陪着我。很巧的是，她唱的儿歌和母亲唱的是同一首。对了，就是你上次唱的那首。后来我好像晕过去了。起初我以为是一场梦。直到我发现，发现什么？我手上多了一条铃铛项链，应该是他送给我的吧？是你办公室的那个吗？这也太魔幻了吧！合着我小时候碰到的小男孩竟是顾炎良，怪不得上回见到那个铃铛那么眼熟。还有他小时候的照片。你怎么了？啊，没事没事，我就是觉得挺神奇的。是挺不可思议的。你是什么星座呀？天蝎。我是水瓶座，这两个星座是两个世界的人，在他们身上很难找到焦点的。我们之间不是已经有焦点了吗？这里的景色真的好美啊！确实，好美。顾总，夫人，咱们去哪？先送夫人回家吧。是啊。今天收心了，带着回家，好好睡一下。嗯。顾总，说吧，怎么回事？我已经按照您的吩咐，没有通知记者了。那他们怎么找过来的？是我通知的。你先出去吧
。为什么？为什么？为什么这句话应该是我问你吧？你为什么要取消通知记者？没有为什么。难道你真的爱上他了？你忘了我们的复仇计划吗？我一直都没忘，但他是无辜的。无辜？哼！我从来没有想到这句话竟然是从你顾颜良口中说出来的。看来你是真的爱上他了，真可笑。我的事儿，还轮不到你插手。下次不要再擅自主张了。你变了，你以前不是这样的。我对他毫无原则，甘之如饴。那他知道吗？不，他应该不知道吧？你说他要是知道是你找的小混混欺负孟暖嫁祸给他，一见他和许一，也是你找的记者自曝身世嫁祸给许家，把他骗上山，然后遭到记者逼问，你觉得他会是什么感觉呢？他知道你处心积虑、步步为营，为的就是他身后的江氏集团吗？闭嘴！哦，可惜晚了。垃圾，永远都是垃圾！天啊，老罗，我居然忘记穿鞋了，疼死老娘了！可是那个顾颜良也太坏，太不是东西了，欺骗我的感情，亏得我之前还心疼他。也怪我，又不是不知道他是什么人设。哎呀，气死了！做人在这个虚拟的世界里就不该动真感情。还有那个乔娜，我就知道他俩之间有事儿，也不说出来追我一下。哼，我再也不要理他了。你怎么不穿鞋啊？关你屁事！高压力工作穿上吧，谢了，我我自己穿。你这挺着孕肚，还闹离家出走？多关注自己，少八卦别人。我可是看到新闻了，里面还有我的消息。什么新闻？哎，真后悔当时没化妆。你们两个搞得像上山偷情一样，现在人看我的眼神都充满了可怜。哎，那你也不澄清一下，当初明明是你先解除的婚约。江果果，干嘛？我分手了，和孟暖。阿姨，你能不分手好不好？你说过要一辈子对我好的，我跟他之间真的什么都没有。你相信我好不好？相信。我亲眼看到你们从酒店里出来。阿姨。姑姑，其实我真正喜欢的人是你，包括你肚子里的孩子，我也可以接受。我不能接受。桂兰，你干什么？干嘛？别人的我们不要，我的别人也休想要。哎哎，你放开他！别惹我，江姑姑。我要回家，听话。我又不是你的狗，凭什么要听你的话？也是，像顾总裁这样深思细腻、深谋远虑的人，多擅长玩弄人心呀！谁能斗得过你啊？姑姑，现在我们之间有误会，你听我解释。我不听不听，我念经。顾元良，我讨厌你！这难道就是小说里霸总的强吻吗？烦死了！他干嘛长得这么好看呀？好看到我吵架都没有底气了。江姑姑，你要有原则，岂能被美色所用？嗯，我我我再给你解释的机会，三分钟，你说吧。那你就听我好好给你解释一下。我现在，你怎么了？我也不知道，就是有点。果果，果果，果果。果果，你醒了。我这是怎么了？刚刚医生说你。怀孕了，大反派！什么大反派啊？怎么可能？就一次，白发白双吗？这也这也太突然了吧！我我这可怎么办
你有没有什么想吃的？我没有，你先出去吧。我知道你可能还没准备好，但我会对你和孩子负责的。你要干什么？守着你啊！哎呀，早点休息吧。什么时候上来的？昨晚，可是你求着我上来的。你胡说八道！我怎么没有印象啊？顾颜良，你个大坏蛋！你太过分了，你都不知道哄哄人家。不过你的腹肌真的不错，好想抱着睡啊！还想说？你说什么？说，倒也不必说的这么详细吧。乖乖。想什么呢？这么入神，怎么跟小顾吵架了？哦，没有啊。以前一直不赞同你爸爸跟你妈妈的感情，现在想起，什么家境和外貌，那些都不是最重要的。两个人在一起，那总会碰到各种各样的矛盾。只有相爱，才会愿意彼此包容，携手走下去。可是爷爷。如果那个人，所有人都认为他是个坏人呢？他在你眼里呢？我们不要在意总听到的是什么，而是这里感受到了什么。这里感受到了什么？爷爷，我明白了，<笑>谢谢你。哎呦，我的傻孩子。可是别人怀孕不都是越来越胖吗？好神奇啊！肚子里面居然有一个小生命，恶毒女配和大反派的爱情结晶。我要是有机会回到现实世界里，我一定把这个梗写下来。有空吗？我想找你聊一下，如果可以的话。五点半在你家附近的 Garden 咖啡馆见。他找我要干什么？他长得好美啊！哎，这个不就是美艳小三逼退贤惠正妻的名场面吗？不好意思，来晚了。说吧，今天找我来有什么事吗？我以前是个陪酒女。这是什么开场白？你知道我和顾颜良是在哪认识的吗？是在 KTV。那时我得罪了一个客人，他替我解了围。再后来，他就创立了顾氏集团，然后我就陪他一直打拼。他一开始接近你，确实是我们的计划。但他会爱上你，确实也在我们的计划之外。记者会去青城山，是我背着他吃药进行的。你为什么要跟我说这些？我要走了。江果果，我并没有输给你，我只是输给了他。或许我并没有那么喜欢他，是我太偏执了。你什么意思呀？既然你不想搬去我那儿，那我只好搬过来喽。这怎么能行呢、啊？爷爷可都可以。那我不管，你给我打地铺。哪有孩子爸爸打地铺的道理啊？不利于抬轿。不得他能把许氏集团干趴下，看人家这自律能力，睡觉之前都要听课，果然是学无止境啊！这样一对比，我是不是太废柴了呀？一起看吗？啊，不了，我不一定能听得懂。<笑>不会啊，这个老师讲的很通俗的，专门给新手爸妈上课的。新手爸妈训练营，原来你在看这个呀？<笑>
早餐放在桌上了，记得吃。这家伙还挺会。我爱你，不掺杂一丝杂质的爱意。为什么是我？你从未想象过其他人的生活。我一直觉得不要跟他一个人生活，但自从遇到你，让我觉得两个人其实也很好。果然，玫瑰要所爱之人送，才会浪漫。医生刚才说，爷爷的情况很不乐观，要让家属做好心理准备。怎么会突然这样？明明昨天还……我们要相信爷爷会好的，一切也都会变好的。舅，您别这样，爷爷会好起来的。现在有一个问题，老爷子在 ICU， 公司无人组织大局。等一下，果果不是早就接手公司的事务了吗？果果毕竟太年轻，经验少，难以服众啊。这样，你把你的股份转移到我的名下，这样舅舅才有足够的底气与董事会抗衡。老爷子的公司啊，不能落在别人的手里，舅舅一定要帮你守住江山。你是我亲爱的舅舅啊，董事会那边就不劳您费心了。您是觉得顾氏集团不配成为果果的底气吗？那顾氏和江氏怎么可能混为一谈呢？能把顾氏送给果果，那不就合为一起了吗？啊！好消息，老爷子这次啊，怕是真的撑不住了。但是，顾银良这个拦路虎实在是不好对付了。啊？什么意思啊？啊？啊？好，就按你说的办。哈哈，好。雪，怎么一来就干枯了？挺重的，人情。是没想到啊，顾延良是这样的人。如果你决定离婚的话，舅舅一定支持你。舅舅，现在说这些还为时尚早。果果，你太善良了，人心难测呀。你又不是不知道，他母亲是……舅舅，他母亲是一个很好的人。先不说了，走吧。说过，在这里先听我的啊，我来帮你处理这件事情。对方临时推迟了时间，我带着助理开个房间休息一下。你说谎？到底谁说谎？舅舅，你心里比我更清楚吧？舅舅，您忙的话就先请回吧，等会我送果果回去。这到底是什么
底是怎么回事？我上午去见客户，这个客户与你舅舅应该是一伙的，他们意图在我茶室里下药，然后又打电话给顾总。顾想不明白到底要做什么，于是就将计就计，陪他们演完这场戏了。下药？可惜他们不知道老明之前是做什么的。看来这个舅舅比小说里写的还要过分。他这样做肯定是想要离间我和顾彦良，最后获取我的信任，拿到股份。我们先过去吧。这个就是之前舅舅送我的车。为什么刚刚是修车厂的人送来的？因为这个车子有问题。我们回家吧。顾彦良，你不想知道我是怎么知道的吗？你想告诉我的时候自然会告诉我，我不着急。顾彦良，我想。你说一个秘密，什么？我我，果果，果果你怎么了？果果，江小姐的身体很奇怪，明明什么病都没有，却能感觉到她的身体功能在慢慢衰弱。具体的还是要到医院做一个完整的检查。我先给她开一些补药。果果，你醒了，快起来吃点把药喝了吧。这个是什么？补药，明天我们去医院检查。不行，我明天得去公司，有几个董事要来的。可是你的身体状态……无论如何，我一定得去的。那先趁热把药喝了，今晚先好好歇着吧。嗯。你怎么咳嗽起来了？这怀着孕呢，就应该在家好好休息。你说，你这样出了状况，我怎么对得起我死去的姐姐？谢谢舅舅关心了，我没事的。果果，你是我们看着长大的，你爷爷现在病重，你又怀孕不宜操劳，但是公司没个主事的，怕是不行啊。是的，是的，我觉得可以让你舅舅先做董事长，公司也有个决策容纳。谢谢各位好意了，我相信爷爷很快就会好起来的。我昨天去医院了，医生说你爷爷他。说个什么？爷爷，董事长。咦，好了？怎么，不希望我好吗？怎么可能呢？我天天盼着你好呢。是吗？啊，你的这些话，去跟警察说去。什么意思啊？你昨晚所做的一切，都在证明了。我不知道你在说什么。这段时间。我一直在装病，自从果果那次被绑，我就开始调查了，却绝没想到，竟然是你！昨晚，竟然派人到医院企图要杀掉我！不，不是我！我就猜到，你陷害我和乔娜未遂，一定会有后续行动。于是我提前让孙特助在爷爷房间挂了摄像头，实时监控。哦，对了，你派去的人已经全部都找了。你们合起伙来，我想啊，啊，我不敢去啊！舅舅刚才那个眼神，真的吓到我了。干嘛没成形？跟自己媳妇儿要什么证件？有你在身边，真的很幸福。我们会一直这样下去的，对吗？我不是江果果，对，你是顾夫人。我说我不是江果果，我也不知道我属于哪里。我的体重越来越轻了，我感觉我真的快要离开了。你要去哪儿？我也不知道。我不知道我是会回到原来的世界里面，还是说永远消失掉。你相信吗？我相信。我一直都觉得，你和传闻中我听过的那个江国国不一样，但我弄不清楚是为什么。我现在，顾元良，我们去约会吧。什么？
ここはここはいや，你有看到果果吗？果果上午开车出去了，开车，开的那辆红色的跑车。许毅，不好了，我早上收到了孟兰那条短信，我担心他会想不开，他让我再跟果果之间做一个最后的选择。我不好，肯定要出事了。没想到你真的会来见我，你不是有话要对我说吗？枯萎了的花，你就该扔了，对吧？什么意思？没什么，你怕我伤害你？怕呀，怕又有什么用呢？很多事情该来还是会来的。你知道后来你舅舅的很多事，都是我出谋划策的吧？我让你做什么，你就得做什么。为什么不能放过我？当初可是你主动找上门来的啊！你可要记得，我这里有你都是我罩。<笑>江果果，我好羡慕你啊！你什么都有了，什么都不用愁。上大学的时候我就特别羡慕你，羡慕你的嚣张跋扈，羡慕你的肆意妄为。但我发誓，我当时真的只是羡慕你而已。我曾经也把你当做过我最好的朋友，你懂吗？直到后来，我遇到了许毅，他真的好温柔。从我见到他的第一眼。我知道人生会很苦，但凭什么我的人生要那么苦？他是我生命中唯一的光亮啊！为什么老天爷连那么一点光亮都要从我身边拿走呢？算了，不说了。为什么不说了？因为……大王，你的太重了！看来。我的结局还是没有。好些了，谢谢主编。那个，我已经打算辞职了，我觉得我不太适合写、这个。哎呦喂、哎，我的小祖宗，你说这是什么话？你不适合，谁适合？呃呦，主编，我你现在抓紧时间来公司一趟，咱们公司要被收购了，对方指定要你来。这么晚要我来？没错，一定是你的才华满到了溢了出来，走漏了风声。呃，好，谢谢主编。什么情况？我这是走了狗屎运了吗？哈哈好，哎呦，对不起，爷爷，小姑娘，我们认识吗？我、哦、爷爷，你小心点多危险。孟晚，小姐姐，不好意思啊，刚刚我爷爷撞你。哦，没事的，没事的，走走走，走走吧，爷爷，我请你做好吃的。好好你姐不生我气了吧？生不生气还不是你小舅子我，你就换了啥？哎，会了会了。你去吃饭，哎，你这个丑媳妇要去见公婆了哦。难道是我有印象症吗？这究竟是怎么回事？这究竟是梦还是现实啊？静，主编，主编，哦
，我过来了，来坐。呃，那个哦，公司收购的事情已经确定了，你啊，简直就是我们公司的摇钱树啊，不不，幸运星。以后啊，我会好好的捧你。呃，那谢谢主编了。那个是？哦，那个不是我的，可能是收购团队的吧。我们会一直这样走下去，对吗？我对他毫无原则，甘之如饴。江果果女士，你愿意嫁给顾延良先生吗？山川湖畔，满天星辰。江果果。好久不见啊，顾夫人。你你花谢罪。